ഭാഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ടെൻഡുലേൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ ടി എസ് സിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പത്തൊൻപതിലെ മാറ്റ് മെൻ്റലബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യ പേപ്പർ വിശകലനത്തിലൂടെ നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് കംസ് ലാസ്റ്റ് വെൻ അറേഞ്ച്ഡ് ഡിക്ഷണറി ഓർഡർ നമ്മൾ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഡിക്ഷണറി ഓർഡറിങ്ങും വേഡ് ഓർഡറിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കുക നിഗണ്ടു ക്രമത്തിൽ എഴുതിയാൽ താഴെ കൊടുത്ത് പത് കൊടുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് പദം അവസാനം വരും എന്നാണ് അവസാനമാണ് ഓക്കെ സക്സസ് സക്സീഡ് ദെൻ സക്സസ് സക്സസീവ്ലി ആൻഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സക്സീഡ് ഇതല്ലേ രണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാ മൂന്നാമത്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് കാരണം എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്താണ് ഓക്കെ ഐ ആണ് ഡബിൾ എസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐ ആണ് അല്ലേ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഡബിൾ എസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതോ ഇത് എന്താണ് ഡബിൾ എസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏതാ വരുന്നത് എഫ് ആണ് വരുന്നത് നാലാമത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഡിക്ഷണറിയുടെ ഓർഡർ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഓർഡർ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് വിച്ച് വേഡ് കൻ നോട്ട് ബി ഫോമഡ് ദ ലെറ്റർ ദ വേഡ് എക്സാമിനർ എക്സാമിനർ എന്നുള്ള വേഡ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമിനർ നോക്കുക തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഈ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓ എന്നുള്ളത് ലെറ്റർ എക്സാമിനറിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം നാലാണ് ആൻസർ മൈനറാണ് ബാക്കി എക്സാമിൻ റിമൈൻ മാനിയ ഇതൊക്കെ ഈ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സും ഈ ഇതെല്ലാം മൂന്ന് വാക്കുകളും ഈ എക്സാമിന് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിക്ഷണറിയുമായിട്ട് നമ്മുടെ വേർബൽ ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദെൻ അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ജെ ഈസ് തേർട്ടി ദെൻ ടി ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ എൽ ഈസ് ഓക്കെ നമ്മൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ലെറ്ററാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ജെ എന്നുള്ളത് പത്താമത്തെ ലെറ്ററാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ മുപ്പതാണ് ദെൻ ടി എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റീൻത്ത് ലെറ്ററാണ് ട്വൻറ്റീൻത്ത് ലെറ്ററാണ് അതിന് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്യാ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് അങ്ങനെയാണ് ചിങ് എൽ എ എന്നുള്ളത് ട്വൽത്ത് ലെറ്ററാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്താണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറാണ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഹൗ മെനി ത്രീസ് ഹൗ മെനി ത്രീസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ഫോളോ ഇൻ സീക്വൻസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസൈഡ് ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോവിഡ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ നീ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് തൊട്ടു മുൻപിലും തൊട്ടു പിന്നിലും മൂന്ന് വരുന്ന എത്ര മൂന്നുകളാണ് മൂന്ന് വരുന്ന എത്ര മൂന്നുകൾ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടു ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഈ ഫസ്റ്റ് ആണല്ലേ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ചെയ്യാവുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ത്രീ 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 ദെൻ ഫൈവ് ത്രീ വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ത്രീ
ആൻഡ് ഇതൊരു സെറ്റാണ് അതായത് ഇത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ത്രീ ആൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ഔട്ട് ചെയ്തും പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ത്രീ സെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് സെറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് പിന്നിലും മൂന്ന് മുന്നിലായിട്ട് വരുന്നതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ ഈസ് ടു ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എ ഇത്തരത്തിൽ സോറി രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇത് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം അത് താഴെ ഒരു ഇതായിട്ട് വരുന്ന ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് എ പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ലെറ്റർ സീരീസ് ലെറ്റർ സീരീസിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഇതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലെറ്റർ സീരീസിൻ ലെറ്റർ സീരീസിൻ്റെ വേറെ ഒരു വേർഷനാണ് കൂട്ടുകാരുടെ തുടർച്ച എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും അല്ലേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകും ഇത്തരത്തിലൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് എക്ക് ഇടയിലുള്ള ലെറ്റർ ഏതാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തും എ സെക്കൻഡും എ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിലിൻ്റെ ഇടയിലും വരുന്ന ലെറ്റർ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അത് സി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ സി എ ദെൻ എ സി എ ദെൻ വേറെ ഏതാ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നുള്ളത് എ സി എ ബി ബി എ എന്നുള്ള സീക്വൻസിലാണ് ഈ സീക്വൻസിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഉത്തരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെറ്റർ സീരീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതായിരിക്കും ഓക്കെ ഉത്തരം ഉത്തരം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ സി എ സി എ സി എ ബി ബി എ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇവിടെയും ഓക്കെ എ സി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എ സി എ സി എ സി എ ഇവിടെ വരുന്നത് സി ആണ് അല്ലേ ഒരു എ സി എ സി എ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സി കൊടുക്കുന്നു ദെൻ സി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ബി ബി എ ബി ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഒരു സി കൊടുത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സോറി ബി ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ബി ബി എ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ എ സി എൻ്റെ ബി ബി എൻ്റെതും ആ എ സി എം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുടരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ടുള്ള ലെറ്ററും സി ആണ് ഇവിടെയും സി ആണ് ഇവിടെയും സി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എ സി എ എന്നുള്ള ഇതാണ് ഓക്കെ എ സി എ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി ബി എ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ എൻ്റെ ശേഷം ഒരു സി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ സി എ എന്നുള്ള സി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ തുടർച്ച നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എം ആണ് ദെൻ എൻ ആണ് ദെൻ ഡോട്ട് ആണ് അല്ലേ വീണ്ടും വരുന്നത് നോക്ക് എം എൻ എം വീണ്ടും എം ഡോട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്ക് എം എൻ എം എം എൻ എം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ തുടർച്ച എന്നുള്ളത് എം എൻ എം വീണ്ടും എം എൻ എം അപ്പോൾ എം എൻ വീണ്ടും എം ദെൻ ഓക്കെ വീണ്ടും എം എൻ എം വീണ്ടും എം ഇവിടെ എൻ എ ദെൻ ഇത്തരത്തിലാണ് ഉത്തരം പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ആൻസർ എം വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് എം അതുപോലെ തന്നെ എൻ എ എം എൻ എ എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് ലഭിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തതും ഇതിൻ്റെ സീരീസ് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സീരീസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് എക്സസ് വൈ എക്സസ് വൈ എക്സ് എക്സ് വൈ പിന്നെ ഡാഷ് ആണ് അല്ലേ വൈ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക വൈ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം വരുന്നത് എന്താണ് ജെഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ജെഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ആ ജെഡ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരായി ജെഡ് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ദെൻ ഈ നാല് നാല് ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ജെഡ് ജെഡ് എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ ജെഡ് ആണ് ദെൻ ഇവിടെയും ജെഡ് ദെൻ എക്സ് ദെൻ എക്സ് അതായത് ജെഡ് എക്സ് എക്സ്
z y z വീണ്ടും x s y then z y x x y എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഇതാണ് ഈ കൂട്ടുകാരുടെ തുടർച്ച എന്നുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇതൊരു നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോളമോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളോ റെക്റ്റാങ്കിളോ മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളോ തന്നിട്ട് എന്താണ് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നൊന്ന് ശരിയായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വളരെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ചിലേക്ക് രണ്ട് കൂടുമ്പോഴാണ് അല്ല മൂന്നിലേക്ക് അഞ്ച് ദെൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രയാണ് ഇനി കൂടേണ്ടത് മൂന്നാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ അഞ്ച് മൂന്നും എട്ടാണ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏഴ് കിട്ടും ദെൻ അടുത്തത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നിന്ന് പതിനേഴ് കുറച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് കിട്ടും പതിനേഴിൽ നിന്ന് പത് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് നാല് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ടത് നാല് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ടാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൻസറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫിഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ മുകളിലൊരു സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മുകളത്ത് പത്ത് ദെൻ പതിനേഴ് ദെൻ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുവെത്താനുള്ളത് ദെൻ പത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുടിക്കുക ഹരിക്കുക ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാം നിങ്ങൾ നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ദെൻ സിക്സ് ഫോ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് ടെൻ അതേ ഒരു ലോജിക്ക് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര ട്വൻറ്റി ദെൻ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ടു ആണ് ആൻസർ ടു ആണ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ളത് പത്താമത്ത് നമ്മൾ നോക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ട്രിക്സും നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിന് നോക്ക് ഇതിന് മൂന്ന് സീരീസ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് ദെൻ അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ വൺ ടു എന്നുള്ള നമ്പർ സീരീസ് ആണ് അതുള്ളത് ദെൻ ടു ഫോർ സിക്സ് ആണ് ടു ഫോർ സിക്സ് അതേ ഒരു ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു സോറി ടു ഫോർ സിക്സ് അതാണ് അതിലെ നമ്പർ സി നമ്പർ സീരീസ് ആയിട്ട് വേണ്ടുന്നത് ദെൻ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ളത് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇരട്ടിച്ച് ഇരട്ടിച്ചാണ് പോകുന്നത് സോറി ഇരട്ടിച്ചല്ല അതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടാണ് പോകുന്നത് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് തേർഡ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മാറ്റിലെ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും സജൻസ് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് അറുപത്തിരണ്ട് ആറ് അഞ്ച് നാല് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് എന്നുള്ള നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് വോയിസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ ഈ ഏരിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സജഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്